Le nom de Ricklebox vous évoque-t-il quelque chose Cette distribution 100% française permet l'émulation de dizaines de consoles et de micro-ordinateurs. Elle est diablement célèbre, même si d'autres distributions existent, telles que Batocera ou Retropie pour ne pas les citer. Vous avez sûrement dû voir passer sur YouTube une tonne de tutoriels vous expliquant comment installer ce système sur votre Raspberry Pi par exemple. Vous avez certainement vu encore plus de tutoriels vous expliquant comment rendre votre menu de sélection de jeux vidéo à votre goût. D'ailleurs, j'ai l'impression quelquefois que les personnes qui utilisent ce genre de distribution passent plus de temps à pimper leur configuration qu'à jouer au jeu en eux-mêmes. Et pourtant, la dernière version de Ricklebox, la 7.0, offre quelque chose d'extrêmement sympathique par rapport même aux autres distributions des jeux. Et cette vidéo, voire même certainement une série de vidéos, va mettre en avant tous ces jeux. Ces jeux, pour la plupart, vous n'en avez jamais entendu parler. Car ce sont des nouveautés, des nouveaux jeux qui ont été développés après la mort commerciale de ces machines des années 80, 90 pour la plupart. Pour tout dire, ces jeux ont même été codés au 21 e siècle par des fanatiques des anciennes machines. Et on découvre ça tout de suite après le jingle. L'Atari Lynx, c'est la seule console portable qu'a fabriqué Atari. Cette console est sortie en 1989, quasi en même temps que la Game Boy, mais elle avait comme avantage d'offrir un écran LCD couleur et rétroéclairé. La résolution standard de la console étant assez faible, l'émulation plein écran sur Recalbox va vous donner à manger de bons gros pixels. Deux jeux dédiés à cette machine sont intégrés à la distribution. Le premier est un dungeon crawler appelé Silas Adventure qui vous met dans la peau d'une personne amnésique. Ça, c'est le scénario classique usé jusqu'à la corde avec celui de la princesse à délivrer. Donc je disais que vous incarnez un personnage amnésique avec une grosse épée qui va se balader dans des environnements en 3D, non pas en case par case comme dans un crawler à la Dungeon Master, mais de manière fluide. Grâce à cette épée, vous allez pouvoir désosser des squelettes beliqueux. Squelettes qui laisseront à leur seconde mort, ah eh oui, leur première mort, je suppose que c'est quand elles étaient vivants, Squelettes qui laisseront donc tomber des objets que vous pourrez équiper ou de la nourriture pour récupérer des points d'énergie. Le jeu propose également une progression de vos statistiques, d'ailleurs comme dans un vrai jeu de rôle, et il semble que certaines stats vous permettent d'utiliser d'autres armes que l'épée, comme les arcs ou autres arbalètes. Je me suis hélas perdu dans un des donjons du jeu sans jamais réussir à trouver la sortie, mais notez bien qu'il n'y a pas que des donjons à parcourir, mais également des extérieurs comme la forêt ou un village où vous pourrez même parler aux personnages non joueurs. Le point faible du jeu, son ambiance sonore limitée au strict minimum, et je n'ai trouvé aucun moyen d'afficher une carte de l'endroit où on se trouve, ce qui complique grandement la tâche. Et dans un genre complètement différent, Super Nutmeg se pose puisqu'il s'agit d'un Endless Runner. En fait, pas tout à fait car le jeu possède bien une fin. D'abord, c'est quoi un runner Généralement, c'est un jeu qui met en scène n'importe quel personnage qui va courir vers la droite et qui se contrôle avec un seul bouton, généralement pour sauter. C'est le cas dans Super Nutmeg, où vous devrez traverser 4 zones. La forêt, les ruines, le désert, les volcans, afin de délivrer vos amis Piu Piu enlevés par des extraterrestres scélérats. Facile, me direz-vous Eh bien, pas du tout en fait, car le jeu est sadique et propose des pièges à toutes les étapes. Au cours de votre course, par exemple, vous serez tenté de récupérer des étoiles bonus qui assez souvent vous conduiront à votre mort en tombant dans des trous imprévus, car non visibles au premier abord. Oh, excuse-moi, je suis dans le mauvais trou Mais même si vous faites fi des bonus, vos sauts auront intérêt à être précis, car dans certains niveaux, le désert, pour ne pas le citer, il faudra synchroniser l'évitement d'un rondin de bois en même temps que le saut d'un cactus. Et c'est à ce moment-là que la manette et le raspberry ont failli finir encastrés dans le mur. Autant dire que nos amis les osios ne sont pas prêts d'être sauvés avec moi, le jeu ayant tendance à me donner des crises de nerfs par son côté finalement trop sadique et souvent finalement trop injuste à mon goût. Si vous me suivez sur la chaîne, j'ai déjà dû vous bassiner avec cet ordinateur qu'est le Yeno SC3000. J'ai d'ailleurs passé en revue le full set cartouche de la machine si ça vous intéresse. A noter qu'au Japon, cette machine était vendue comme une console appelée la Sega SG-1000. Eh bien, figurez-vous qu'un homebrew est proposé pour cette machine pas forcément hyper connue. Cheryl Perils Classic est un jeu créé par les Moron Twin, célèbre équipe de développeurs homebrew et surtout connue très prolifique. 
Dans Cheryl Perils, vous incarnez une jeune fille qui est enfermée dans une ville infestée de zombies. Le but est simple, les éradiquer en leur sautant sur la tête pour terminer le jeu. Deux modes de jeu sont disponibles, le mode easy que je viens de vous expliquer et le mode résonateur où vous devrez d'abord activer des machines qui gèleront les adversaires avant de pouvoir leur sauter dessus. Ayant eu un SC3000 à l'époque, il est évident que si j'avais possédé un tel jeu, il serait resté gravé dans mes mémoires. Graphiquement, c'est extrêmement réussi, les sprites sont tous multicolores, ce qui peut engendrer d'ailleurs quelquefois de légers clignotements. Mais cela rend globalement le jeu détaillé et très coloré. Surtout pour la machine. Machine qui, notez-le, est très proche côté hardware du MSX ou de la ColecoVision. Côté jouabilité, tout répond au quart de tour et l'humour est là. Car pour ouvrir des portes, il ne faudra pas récupérer des clés, mais des culottes Musicalement, c'est joyeux, malgré le thème zombiesque du jeu. Mais vu l'univers coloré, finalement, ça s'adapte plutôt bien. Même si au bout d'un moment, la musique tournant en boucle pourrait quelque peu vous saouler. En peu de mots, c'est une très bonne adaptation de Cheryl Perils que vous pourrez également retrouver sur ZX Spectrum et Nintendo NES, entre autres. Bon, je suppose qu'il est inutile que je vous présente la Super Nintendo. Eh bien, la distribution Recalbox 7.0 propose deux jeux et pas des moindres. Le premier se nomme Classic Kong, et je ne comprends pas comment Nintendo n'est pas encore tombé sur le dos du créateur du jeu. Car oui, Classic Kong, c'est tout simplement le portage de Donkey Kong sur Super Nintendo en moins bien. Vous allez peut-être me dire que je suis vache, mais regardez plutôt. Graphiquement, c'est une histoire de goût. Mais on peut dire qu'une vraie refonte graphique a été effectuée, les personnages possèdent plus de couleurs, et on a une ville en décor de fond pour le premier niveau. Mario, enfin Jumpman, semble par contre avoir un balai dans le fondement. Mais qu'est-ce qui cloche dans ce jeu finalement Eh bien, il est d'abord d'une simplicité enfantine. Au premier niveau, on meurt en boucle, le temps de comprendre le système du saut, car il est assez différent de l'arcade. Une fois le saut pris en main, c'est terminé, vous allez rouler sur le jeu. Autre point négatif, il manque un niveau, celui que j'appelle euh, la fabrique de gâteaux. Les spécialistes de la licence et autres extrémistes euh, thermistes me donneront le vrai nom du niveau en commentaire, je compte bien entendu sur eux. Et dernière différence avec l'arcade, il faut absolument marcher sur les rivets du dernier niveau pour les faire disparaître, alors que normalement il est possible de les dégager en sautant par-dessus. Alors oui, je suis certainement sévère avec cette adaptation de Donkey Kong, car tout cela sont des détails. Le vrai point noir est la non-difficulté du jeu qui pourrait plaire alors aux plus jeunes. En espérant que Nintendo ne passe pas par là, les découvrants ont pris la main dans le pot de confiture, jouant avec un personnage de leur propriété intellectuelle dans un jeu non autorisé et distribué à grande échelle Sacrilège Ok, je me calme, je me calme. Et pour me calmer, je vais donc faire le grand écart avec encore une fois un jeu Moron Twin qui se nomme Ewall Quest for Money et qui est d'une difficulté, lui, stratosphérique. Dans ce jeu de plateforme, vous contrôlez un machin jaune, de tout rond, tout mignon, qui doit vider les niveaux de son pognon, de sa maille, de ses brosoufs, bref, de tout ce qui brille et qui vaut de l'or. Pour cela, pas d'armes, juste votre saut et la possibilité de passer de part et d'autre de l'écran. En gros, sortir à droite vous fera réapparaître à gauche, et vice-versa. Sauf que c'est rapide et ultra difficile. Toucher un adversaire vous fera perdre ce qui semble être votre t-shirt, même si graphiquement le sprite du personnage ne change pas, et se faire toucher une seconde fois sans avoir récupéré ce t-shirt vous fait perdre une vie. Vous allez peut-être vous dire alors que on va prendre son temps pour passer le niveau finalement Eh bien, Pozub, car au bout d'un laps de temps très court, un fantôme viendra vous pourchasser et comptez sur lui pour vous attraper. La dark soulisation des Homebrew est en marche, et certains d'entre eux sont dans la Recalbox 7.0. Passons maintenant à la PC Engine. D'ailleurs, elle a peu de temps, la PC Engine Mini est sortie, et les deux jeux que je vais vous présenter, eh ben, ne sont pas disponibles dessus. Le premier, qui s'appelle Reflectron, et désolé de le dire comme ça, est un jeu d'action tout con, où vous contrôlez Bernard. Oui, Bernard, parce que le nom complet de ce truc est Biological Entity Remover Node and Repair Droid. Donc je vais me contenter de dire Bernard. Donc, Bernard est chargé de détruire des machins qui tournent à coups de laser. Mais bien entendu, Bernard ne peut les détruire qu'en tirant vers le haut. 
tire qui va rebondir sur le plafond pour tomber de l'autre côté du mur où ces machins apparaissent. Et si trop de machins arrivent en haut du mur, ils vont se mettre à tourner autour du truc central. Bon ok, les machins s'appellent des mégaprotons et le bidule central, le cristal delta. Mais personnellement, je resterai sur machin et bidule, ça sera plus simple. Sinon, à part ça, bien, il faut tenir le plus longtemps possible. C'est pas hyper passionnant, même si c'est bien fichu côté habillage, car je trouve ça très joli. Et la musique est de très bonne qualité. Et le game over, assez impressionnant pour nous montrer à quel point on a merdé. Ça fait bim bam boum. Mais c'est vraiment un jeu à réserver aux fans du scoring. Sinon, je suppose que vous connaissez Defender, ce jeu à scrolling qui boucle, dans lequel vous devez détruire des aliens tentant d'enlever des êtres humains sur la planète. Je suis pas très fan du jeu, je dois bien l'avouer. Et Santa Lantin, c'est la version Papa Noël Dark Soulisée de Defender. Sous cet habillage mignon et coloré, avec cette musique festive et joviale, vous allez vous en prendre plein la gueule et Une chose est sûre, c'est que si vous recevez vos cadeaux à Noël, c'est que le Père Noël aura bien morflé avant, car les cloches, les boules, les tasses de chocolat, les étoiles et les sucres d'or, j'en vole à sa peau D'ailleurs, aux dernières nouvelles, Papa Noël vole et balance des lasers avec ses poings. À mon avis, il a bouffé ses reines pour récupérer leur pouvoir magique et la CGT du Pôle Nord est en train d'essayer de lui faire payer cet acte odieux. Vous l'aurez compris, ce jeu m'en a fait baver. Ça va trop vite pour moi, on s'en prend plein la face de partout et vous n'aurez ainsi pas vos cadeaux de Noël. De toute façon, les consoles next-gen, c'est de la merde. C'est pour ça qu'on va tout de suite passer sur l'Intellivision. Le premier des trois jeux proposés dans cette Recalbox 7.0, c'est Deep Zone, qui est elle aussi la Dark Soulisation de Gyrus. Alors c'est quoi Gyrus et donc Deep Zone Eh bien c'est un schmub dans lequel vous contrôlez ce qui ressemble à une paire de jumelles. Non, pas ce type de jumelles, hélas. Mais c'est en fait un vaisseau spatial qui bouge de manière circulaire, dirons-nous. Le but, euh, comme dans tout shoot-up, est de détruire tout ce qui bouge sans vous faire exploser. Le seul souci, c'est qu'à peine démarré et entré dans le jeu, des ennemis viendront tout simplement vous sodomiser sans prévenir, sans demander l'autorisation, sans vaseline, voire même avec du verre pilé et du gravier de 12. Ce dirons-nous quelque peu frustrant, même s'il en faut pour tous les goûts. Donc oui, ça ressemble à Gyrus, mais ça n'a pas la saveur de Gyrus, ni même le rythme, et c'est bien dommage. Après les jumelles spatiales, on passe aux lapins qui doivent traverser un terrain gardé par des chiens pour rejoindre un hôtel. Bah quoi, ça change des princesses à la con à sauver, je suis désolé. Et puis rien ne dit, de toute façon qu'il n'y a pas une princesse lapine dans cet hôtel. Côté contrôle, on ne peut pas faire plus simple. Votre lapin attend à gauche de l'écran, et vous l'envoyez courir vers la droite. Impossible alors de le stopper. Si le chien l'attrape, il le bouffe. À moins, bien entendu, que vous utilisez le pouvoir de la carotte pour le rendre invincible quelques dixièmes de seconde. Mais attention, ce pouvoir ancestral est limité. Hôtel Bunny est donc un jeu ultra simpliste, amusant pendant quelques minutes, ou alors plus longtemps, mais alors euh, avec euh, des potes bourrés euh, à essayer de faire le meilleur score. Donc si pour le moment la sélection Intellivision est plutôt moyenne, un Princess Lydie aurait pu augmenter la qualité globale. Dans Princess Lydie, le but n'est pas de propulser une princesse contre un pont, mais d'écraser des bébêtes pour les assommer, puis d'envoyer valdinguer leurs cadavres à patresse. Ouais, c'est plus ce que c'était les princesses de nos jours. Hein. Se faire toucher par un adversaire entraîne juste la chute de la princesse sans perte de vie. En fait, seul le temps compte. À chaque ennemi sorti de l'écran, vous gagnez quelques précieuses secondes. Le but étant de vider le niveau avant que le timer ne tombe à zéro. Le principe du jeu, même s'il est simple, est diablement prenant. Hélas car oui, il y a un mais, le personnage est très difficilement contrôlable. Mais l'idée de ce cute game était pourtant intéressante. J'avoue que j'aimerais bien le voir porté sur un autre support avec un contrôle beaucoup plus souple du personnage. Je dois dire que l'idée me plaît tellement que je me verrais bien faire moi-même cette adaptation sur un autre support. Comme quoi il m'arrive encore d'avoir pas mal d'idées à la con quelquefois. 10 jeux cette vidéo ne vous a présenté que 10 jeux sur la plus de 100 disponibles dans cette version de Recalbox. Dans le lot des jeux restants, il y a quelques pépites, quelques jeux très originaux, tournant d'ailleurs sur des systèmes euh, qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir. Mais ça, ça sera dans un prochain épisode. Et pour cela, je vous propose donc de vous abonner à la chaîne. Et puis je vois pas pourquoi tu le ferais pas, hein, t'abonner à la chaîne, hein. c'est juste un clic, hein. fais pas ta feignasse. Il ne me reste plus donc qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt sur Old School is Beautiful. Ciao, bye bye